Las cascadas de Mismaloya están escondidas en las montañas, entre el verde esmeralda de la selva baja caducifolia de Puerto Vallarta. Aquí se encuentra un edén con árboles tropicales decorados naturalmente con vistosas bromelias. El sendero nos guía a una caída de majestuosas cascadas que descienden en armonía por las laderas de la Sierra Madre Occidental. Una cordillera de más de 1500 kilómetros que atraviesa el noroeste de México. Salimos a primera hora de Puerto Vallarta y durante el camino de poco más de una hora, nuestro guía Curiel nos contaba con afecto por qué le gustaba tanto la ciudad y su naturaleza. Es la combinación de la bahía, las montañas, el sentirme seguro. Esas son las cosas que me atraen mucho de, de Puerto Vallarta. Es una ciudad muy caminable, para mí es muy conveniente eso. Creo que la belleza de sus montañas es lo que realmente me cautiva. Y si vemos la parte del Pacífico, esa es la única zona que se mantiene verde casi todo el año. Entonces, conserva mucha humedad, mucha vida. He viajado, conozco muchas partes de la República y aún así Puerto Vallarta me sigue llamando, como me sigue gustando. Y me voy, lo extraño y regreso y lo veo diferente, con más hermoso todavía. Nos gusta compartir la belleza que tenemos en este puerto. La gente viene aquí a olvidarse de sus problemas, a olvidarse de lo que hay fuera. Paramos unos minutos para apreciar el arco natural de Mismaloya, símbolo de este pintoresco pueblo de pescadores. Los arcos de Mismaloya son icónicos, cuéntanos más sobre ellos. Estos son los arcos de Mismaloya, símbolo más emblemático de Puerto Vallarta. En esta parte mucha gente viene a hacer snorkel, está protegido completamente, entonces aquí albergan pelícanos, fragatas, pájaros bobos. Los arcos que vemos en el malecón, esa es la representación de, nos, de los arcos de, de Mismaloya. Cuando estás en el, como en el mar y los alcanzas a ver, se alcanzan a mezclar completamente. Muchas veces no se alcanzan ni a diferenciar, entonces es como una extensión más de la montaña. Es muy, muy padre. El Parque Nacional Marino Los Arcos de Mismaloya es una hermosa serie de cinco islotes rocosos de granito que sobresalen de la superficie del mar. También es la parte más profunda de la bahía con más de 400 metros de hondo. Está lleno de vida, especialmente porque ha estado protegido de la pesca y caza por mucho tiempo, por lo que se ha convertido en un maravilloso lugar para bucear, nadar y practicar snorkeling. Las tres islas más grandes se llaman Roca de los Arcos, Roca de la Tortuga y Roca del Diablo. Los arcos y los islotes no existían hace miles de años. Eran parte de la costa montañosa que tenemos en la actualidad. El mar con el paso del tiempo fue erosionando estas colinas de granito. Así se crearon la serie de arcos. Algunos son bastante grandes y largos. Tanto así que puedes navegar a través de ellos. Y debajo del mar también encuentras increíbles túneles y arcos submarinos. Estamos yendo hacia el sur, al municipio de Cabo Corrientes. Está internado entre las montañas de la Sierra Madre Occidental y vamos a visitar tres cascadas. El pueblito al que vamos a llegar se llama Las Juntas y los Veranos. Un pueblito que anteriormente era como más ganadero. Fue creciendo más como destino turístico también y en esa parte encontramos algunas atracciones, sobre todo la tirolesa, que es una de las más populares. Entonces vamos a llegar ahí, vamos a desayunar en el restaurante de un amigo. Un estilo campirano, la comida muy, muy, muy auténtica, pero tiene mirra muy rica y una machaca muy rica también. Seguimos la carretera hacia el sur y en el camino vemos como el agua baja por la pared de la montaña en su recorrido hacia el mar. Ya en el pueblito nos esperaban con un rico almuerzo. Buenos días, mis amigos. Bienvenidos al restaurante La Clavellina. Mi nombre es Aarón. Y aquí en este pequeño lugar ustedes pueden venir a desayunar cualquier desayuno tradicional mexicano, desde huevitos al gusto, melé, chilaquiles, enchiladas, machaca, carne a la mexicana, sábados y domingos birria y menudo, por supuesto todo acompañado de tortillitas hechas a mano. Nuestros productos son elaborados con productos de aquí de la localidad, 
del Cuito Jalisco, tanto nuestras carnes como nuestros quesos, nuestra panela y nuestra pocoqui. Así es que están invitados a aquí a Juntas y Veranos, se llama aquí Restaurante La Clavellina y estamos a sus órdenes. Nos metimos hasta la cocina y vean la vista con la que trabajan las señoras. Trabajan con el sonido del agua, del río corriendo. Tienen unas papayas en el fondo. Aquí estoy haciendo totopo. Caldo de res. Y pues aquí voy a hacer apenas la machaca. Esto me recuerda mucho a mi pueblo, o sea, comer con tortillas hechas a mano, los frijolitos, la salsita aquí, martajada, el jocoque. El tesoro de México, muy importante. Tortilla hecha a mano. No solo eso, es tortilla de nixtamal. Oh, el olor al maíz, muchísimo, de esas tierras también. Como buen mexicano. ¿Qué va a comer el señor? Con tirria, de res, con Provecho. carne. Gracias. Mm. Con carne local. Me quiero quedar a vivir aquí. Aquí te quedas, aquí te van a quedar. <risa> En la comunidad de las Juntas y los Veranos se respira ya un ambiente campirano que contrasta con la ciudad de Puerto Vallarta. Nos adentramos hacia las montañas que resguardan a la comunidad de las Juntas y los Veranos. La camioneta de nuestro guía Curiel logró sortear los riachuelos que atraviesan el camino de terracería. Es mucho mejor ir con un guía que conozca toda la ruta como Curiel. En cuanto comenzamos a caminar empezó el aprendizaje sobre la vegetación. Los árboles frutales que podemos encontrar aquí son bandas de guanábanos, limones, mangos, guayabas, la patacua, esta fruta silvestre que les comentaba. Ya vamos comenzando la caminata. Estamos a 400 metros sobre el nivel del mar y vean, Curiel acaba de encontrar esto. ¿Qué es? Esta es una bromelia. Entonces lo que vamos a hacer es reubicarla. Acuérdense que aquí no extraemos, solo reubicamos. Entonces si podemos salvar alguna planta hay que hacerlo y buscarles un espacio seguro donde se sigan reproduciendo. ¿Y qué le pasó a esa bromelia? ¿Por qué está en el suelo? Ah, se cayó. Con las lluvias pues, se mojan, se llega a pudrir la rama, caen. La voy a poner en este tronco. Desde aquí lo que vamos a hacer es solamente atravesar el, el tronco cerca de este árbol y aquí queda nuestra bromelia puesta ahí va a ser feliz verdad ahí va a ser feliz y cada vez que pase la voy a ver recordemos que las bromelias usan a los troncos los árboles y las ramas como su sostén son buenas no se alimentan de ellos viven en comunión que vamos a hacer, vamos a caminarlo en, a una altura aproximadamente de unos 450 metros sobre el nivel del mar. Alrededor de la montaña vamos a descender hacia el río, vamos a visitar tres cascadas y por lo tanto vamos a estar cruzando el río algunas veces. Muy padre, hay mucha vegetación, ahorita en su temporal de lluvias pone todo muy exuberante. Aproximadamente 12 kilómetros. Y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. Entonces, Estamos listos sí. y llevamos nuestro traje de baño para mojarnos. ¿Lista, sí. Ana? ¿Lista Tenemos que... en la cascada. Cerca. ¿Qué hay aquí, Curiel? Aquí encontramos unas larvas. Sí, eran larvas. ¿eh? 
más seguro es que vaya a ser una polilla. Mira sus patas. No, no sí. son sin pies porque tienen sus patas como pulpo. Sí, son como orugas, ¿no? Vean, encontramos varias orugas que están en sus piscinas naturales refrescándose. Vean. ¡Oh! Algún día ya serán ah. unas bellas mariposas. Viscoso, pero sabroso. Acuérdense que el agua en los ríos tiene muchos nutrientes, muchos minerales, muchas sales. Mmm, <risa> viscoso, pero sabroso. <risa> ¿Cómo las monté a la corriente de viscoso? ¿Qué es eso? tenemos, este es mi panfleto de, de aves locales, estos es todos de Puerto Vallarta, de las aves que podemos encontrar. De las más comunes aquí podemos encontrar la titira, los jays, la chara, San Blas y la chara verde. Hay mucho floreo, entonces es muy fácil verlas por todas partes. El floreo empieza cuando empieza el temporal de lluvia. Normalmente un temporal de lluvia se empieza a mediados de junio, se extiende hasta finales de octubre. Julio es el mes como que tiene más floreo. Vamos en fila india. Siguiendo nuestro guía, pasando el potrero. Todo esto es zona de pastoreo del ganado. Y de fondo tenemos la selva húmeda. El contacto con la naturaleza ha sido mi mejor terapia, lo voy a seguir diciendo por todas partes. Me ha ayudado mucho a construir la seguridad en mí mismo y a crecer mi autoestima muchísimo. Mira. Mira nada más. Esta es la planta huevo de gato, pueden ver, tiene fruto. El fruto cuando ya está maduro va a tomar un color naranja muy vibrante. Muchísima semilla tiene, muy refrescante. Es un poquito dulce, pero es muy buena, la fruta la utilizan para la hipertensión. Es como un pequeño tomatito. Quiero que vean por favor cómo estoy sudando, está deliciosa esta humedad. Son las 11 de la mañana, ahora vamos muy lento porque vamos disfrutando, apreciando cada elemento del paisaje. Vean este verde esmeralda que podemos encontrar en la época de lluvia en Puerto Vallarta, en la Sierra Madre Occidental. Y ya quiero refrescarme en esas cascadas. ¡Vámonos! Si prestas atención podrás encontrar algo peculiar debajo de cada hoja. Acabo de encontrar una plumita de la vida que se llama Charasambras. Qué linda es azul. Esta es la hoja santa, esta que tenemos de este lado. Es una hoja que se utiliza para aromatizar. Es muy fragante y es muy popular en la cocina mexicana. Mi abuelita. Hacía arroz blanco, lo envolvía el arroz en estas hojas. Y así, decía, toma. Cuando abríamos el arroz y sacamos, quedaba todo impregnado con los aceites de la hoja y le daba un sabor y un aroma al arroz mejor que el arroz jazmín. Mira, hoja santa. Mi favorita. En el huevo sabe muy rico. Muy rico, ¿verdad? Muy, muy rico. La humedad de la selva baja crea el ambiente perfecto para los hongos. Ellos aprovechan la materia orgánica del bosque. Aquí tenemos una familia de hongos. Hongos mágicos, para que me entiendas. 100% comestibles. ¿Cómo identificarlos? Nacen de las heces de la res, de las vacas. Los hongos son empleados últimamente para ayudar a las personas con depresiones. Hongos y los IV. Lo que te ayudan es a expandir tu, tus sentidos, prácticamente una porción muy pequeña para poder generar un efecto alucinógeno entonces esto nos va a ayudar nada más como apreciar más la naturaleza estar más conectados tiene un saborcito terroso uh -huh. muy ligero y dices que viene del excremento de la vaca así es <risa> Thank you.
Acabamos de encontrar unos grillos que nunca habíamos visto, unos saltamontes de color oscuro con rojo, manchas muy vivas, están en grupo, seguramente se están apareando porque en el verano es cuando hay más comida y agua, entonces aprovechan para salir y ser felices. Son muy bonitos. Hay unos grandotes que comen el maíz, verdes con rojo, hermosísimos, pero de ese color nunca los había visto. Acabamos de encontrar una calabaza silvestre. El fruto no se come porque tiene muchísimas semillas, pero la flor de calabaza sí sirve para guisar. Esta es una colcomeca de la misma familia de los espárragos. Las puntas, como son más, más tiernas, esas se pueden comer. Las puedes preparar con huevo, como los nopalitos, las puedes preparar a la mexicana, asados, con un poquito de aceite. Los asas saben muy rico. Tiene el mismo sabor que los espárragos. La hojita de la planta mimosa, al momento de tocarla, genera un pequeño movimiento. Me acuerdo que estábamos en las montañas y lo me decía mi mamá, lávate la boca. Y yo, ¿por qué si no he comido durante la noche? Porque te huele tu aliento. Y yo le digo, no, no me huele. Me dice, sí, soplale a esta planta. Si se cierra, significa que tu aliento huele mal. Voy, le soplé a la planta y la planta se cerró. La selva baja caducifolia es el bosque tropical con mayor distribución de México. Se localiza a lo largo de la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa y llega hasta el estado de Chiapas. Sus árboles no son de más de 30 metros de altura y se llama caducifolio porque en la temporada seca invernal, buena parte de sus hojas caen. Aquí encontramos una dalia muy bonita. Ve el color de esta dalia, roja como mi corazón. Y esta es una de las flores nacionales de México. Es muy bella. Nuestro guía Curiel nos pedía seguir el follaje de los árboles con mucha atención para ver una especie de guajolote silvestre. En la zona de estas montañas es muy fácil encontrar un ave, nosotros lo conocemos como choncho o cojolotito. Es básicamente un guajolote salvaje. Entonces hay que mantener los ojos abiertos, es muy fácil identificarlos, el sonido y el aleteo. De repente son, son muy huraños y escuchan ruidos de personas y vuelan por todas partes, es fácil verlos. Y vuelan distancias cortas, entonces podríamos tener la oportunidad de poder fotografiar algunos. ¿Son grandes? Pero, sí. Nos dice el día que por aquí ya se va a abrir el panorama y vamos a tener un bello paisaje de las montañas. Cuidado aquí de su lado izquierdo chicos, aquí hay un deslave. Vamos por la orilla, seguros, tranquilos. Con cuidado sin caernos. Es impresionante cómo todo cambia. Hace mes y medio fue la última vez que estuve en esta zona. Encontramos estos derrumbes. Entonces vamos a tener que pasar con mucho, mucho cuidado por esa parte de aquí. Una de las cosas que más me entristece es que aquí había mucha vainilla. Y aquí hay unas todavía, unas que otras guías. Quedaron muchas enterradas. Vean, este deslave fue natural. Nos comenta el guía que sucedió porque un pino se cayó, una conífera cayó. Entonces eso hace que la tierra no quede asegurada. Por eso es muy importante que evitemos la deforestación en nuestro México. Porque si cortamos los árboles, la tierra se va a erosionar, el bosque y comunidades humanas pueden correr riesgo por los deslaves. Así que es súper importante mantener los bosques para que fijen la tierra y retrasar el proceso de erosión de nuestras montañas. Lamentablemente murieron muchas vainillas. Aquí estuvieron buscando algunas para intentar rescatarlas. Aquí nos estamos encontrando unos pequeños troncos de vainilla. Entonces lo que vamos a hacer es reubicarla para ponerla cerca de un árbol para que vuelva a crecer entonces hay que juntar esta ¿sí? que son las más rescatables lo que está aquí 
y reubicarlas nada más para que no se pierdan hermosísimas orquídeas la vainilla es originaria de México hay que protegerla, hay que cuidarla aquí, aquí tenemos la guía de la vainilla aquí sigue pues, ahí, toda esta parte está llena de vainilla Tuvimos un golpe de suerte inesperado, el lagarto escorpión mexicano, uno de los reptiles más esquivos de México hizo su aparición. Los escorpiones mexicanos son famosos por ser venenosos y han permanecido hasta nuestros días muy poco estudiados, aun cuando paradójicamente es uno de los reptiles míticos de nuestro país. Es difícil llegar a ver uno, ya que pueden pasar hasta 95% de su vida ocultos en refugios bajo la tierra, lo que dificulta enormemente su detección. Además, sus poblaciones son muy bajas. Ese árbol es un árbol del copal que lo utilizaban nuestros pueblos originarios para hacer incienso. Aún lo utilizan en el temazcal. Vemos su corteza como si se estuviera cayendo en pedacitos, pero está bien, está vivo y así es su condición. Un árbol milenario. ¿Se alcanzan a ver el derrumbe que se encuentra de aquel lado? ¿De aquel lado es donde están las cascadas? Aquí vamos a empezar a ir hasta abajo ahora. Vamos a pasar detrás de aquella montaña. El río está detrás de la montaña y vamos a ir serpenteando el río hasta llegar a la zona de las cascadas. Nos falta mucho, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo poder identificar un lugar cuando es completamente virgen? Cuando no existe la contaminación del hombre. Cuando no existe ruido por el hombre, es cuando encontramos los lugares vírgenes. Si aquí nos quedamos callados, Eso le consideramos un lugar virgen, donde lo único que escuches es el sonido de la naturaleza, sin contaminación auditiva. Este sitio no ha sido penetrado por el hombre. de la vanilla que recogimos en el derrumbe entonces esta área de aquí es muy buena hay mucha humedad y la vamos a poner cerca de este árbol para que pueda crecer entonces enterrar un poquito no requiere de mucha tierra entonces lo que requiere es la guía para que siga trepando sus raíces que se empiecen a, a pegar en el, en el tronco del árbol y la vamos a cubrir nada más El reubicarlas, le estás dando la oportunidad a la planta que se siga reproduciendo y por ende vas a tener más diversidad todavía, porque no te sirve quitarlas de, de su hábitat, llevártelas a un lado donde se va a morir la planta, entonces, quién sabe, tal vez en algunos años pueda tener vainillas. De las ramas de los árboles cuelga un enorme nido de termitas. Me siento el hijo de Pocahontas. Las plantas de la selva baja caducifolia nos seguían asombrando. De la familia de los espárragos, 100% comestible. Me acuerdo que mi mamá las preparaba como al estilo mexicana, con cebolla, jitomate, unos chilitos. Se ponen a cocer, como los nopalitos. Un 
mientras vamos caminando no hay que tocar a esta hierba que llaman chitle. Parece mucho a una mala mujer. Si tocas las hojitas, tiene como pelos que son reactivos a la piel y te causan mucha comezón. Entonces hay que tener mucho cuidado de respetarlas. Y son muy bonitas así, pero malvadas. A mí ya me picó. Sí, a mí también. una liconia es una liconia completamente silvestre los hongos no son ni plantas ni animales forman su propio reino el reino fungi el cual es el más desconocido los científicos han estimado unas 600.000 especies terrestres de hongos, de las cuales solo se han catalogado poco más de 40.000. Esto significaría que aproximadamente el 90% de los hongos están por descubrirse. Chicos, ya empezó a llover, así que hay que apresurar un poco más el paso para alcanzar a llegar a ver las cascadas. que apurar que está empezando a lloviznar ay no ya se escucha más fuerte sí y eso es peligroso en las cascadas porque el agua puede aumentar el nivel no. vamos encontraron muchos árboles caídos porque es la época de lluvia generalmente aquí llueve en las tardes pero gracias a que venimos con un guía como Curiel me siento seguro Acabamos de encontrar una orquídea que cayó, el árbol del tronco está todo podrido, entonces vamos a reubicarla. Tenemos aquí el primer riachuelo que vamos a cruzar. Nos comentan que esta agua es potable, así que la vamos a probar. Mientras otros países están sufriendo por agua, en algunos lugares de México, la Sierra Madre Occidental ofrece mucha agua al estado de Jalisco. Esta funciona como una esponja. El agua se precipita aquí, se filtra en la piedra caliza, forma los riachuelos, se alimentan Puerto Vallarta y a mucha gente de Jalisco. Así que hay que cuidar nuestras montañas y nuestros bosques que también funcionan como una esponja. Aquí vamos a dejar la orquídea que acabamos de encontrar. Vamos a dejar aquí en esta piedra que decore. La voy a bautizar como Kenia. Hallamos una enorme bromelia que estaba a punto de caer de un árbol. ¿De tomarla? Sí. Qué hermosura. 
Ana va a buscar el lugar donde la vamos a reubicar. El guía Curiel nos contagiaba su pasión por rescatar bromelias y orquídeas. Aquí tiene su flor, va a florear. Con sus pencas, ella recibe agua. El agua corre por aquí y se posiciona en el centro. Nosotros la encontramos totalmente boca abajo y la vamos a dejar en la corteza del árbol para que pueda recibir agua. Ella crece en los lugares húmedos, necesita de lluvia. Bromelia, si no lo hubiéramos rescatado del suelo, se hubiera muerto. Les voy a seguir dando vida a una bromelia. Se recomienda ir con botas de senderismo para evitar caídas en el río. Aquí nos encontramos lo que es la planta del cohuitzle, que viene de la familia de las bromelias. El fruto del cohuitzle es similar al sabor de la piña, un poco entre ácido, pero más dulce. Pues aquí los locales lo utilizan para hacer licores. Este fruto no lo podemos probar porque está todavía verde, está inmaduro. Este es un panal de avispa guitarrilla, así como la conocemos nosotros. ¿Pican feo? Mucho. Muy fuerte, tengan mucho cuidado con eso. El río tiene a un curioso habitante, también conocido en Mesoamérica como perro de agua. La nutria de río neotropical habita en la amplia red de cuencas y sistemas fluviales de la costa del Pacífico. Nos comentan que en las aguas de este río vive la nutria de río. Venía de esta parte del sendero y me dio un olor a perro remojado. Entonces... Lo que hice fue voltear al río y vi al, a la nutria que empezó como a correr, a esconderse. Y si pueden ver la piedra grande que está allá atrás, allá fue y se metió, hay una pequeña cueva y fue y se metió, pero ya no pude encontrarla más. ¿Es grande? Sí. ¡Wow! Largas, chaparritas. Luego de dos horas de caminata, llegamos a la primera de varias cascadas. Acabamos de llegar a la primera cascada, vamos a verla. Esta caminata sí es retadora. Hay que traer ropa cómoda, que sea flexible, porque tienes que usar todas tus extremidades para subir estas piedras gigantes. Son piedras de río. Y vean, allá vemos la primera cascada. Nos merecemos un chapuzón. ¡Esta onda! Yeah. Pero está delicioso, está muy está rico. Muy está delicioso el agua después de todo el camino que hicimos para llegar acá. Y esta onda, ¿eh? Es agua dulce. Con la felicidad a flor de piel, agradecimos a nuestro guía Curiel por habernos traído hasta este paraíso poco conocido. Curiel nos contó cómo empezó con su proyecto de Curiel Experience en Puerto Vallarta. Mis redes sociales empezaron a, a llenarse de fotos mías en la naturaleza y mucha gente empezó a preguntar, oye, ¿me puedes llevar ahí? ¿me puedes llevar ahí? Y yo, claro, puedo, mucho gusto. 
Te después de empezar a recomendar con tus amigos. Es uno de los días más atenciosos que he conocido en mi vida. Te cuida, Gracias. te procura. Yo creo que es un honor poder compartir la naturaleza de tu tierra y lo que más te gusta, tu pasión, tu trabajo. Exactamente. Yo hasta apenas hace poco entendí cuando las personas me decían Haz lo que amas y serás muy exitoso. Compartir esto con, con el mundo, la verdad, me, me llena mucha satisfacción, mucho placer. Ay, 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 lo mejor descansar. Después de caminar ya llevamos como 6 kilómetros. Vamos a comer esto. ¿Te ha sido retador, eh, guía? Sí, ese hike sí lo es. Una de las cosas que siempre recomiendo traer durante el hike son dátiles y frutos secos. Fáciles de cargar, contienen muchos carbohidratos que te van a ayudar. Siempre, todo el mundo conoce mis dátiles. Están deliciosos, muy jugosos y grandes. Subimos unos minutos más por el cañón para encontrarnos con la segunda cascada. Cualquier pensamiento negativo que tengas, dejarlo subirte. Que se vaya con la brisa, con la fuerza, la naturaleza. Es algo liberador, casi casi. Está comenzando a llover, aquí tenemos la vista de la cascada. El problema de la lluvia es que cuando llueve, las piedras se hacen muy resbalosas. Los peligros que pueden existir es que el río crezca, si empieza a llover muy fuerte, el río puede crecer demasiado y la corriente nos puede bloquear los accesos. Acuérdense que venimos cruzando el río, entonces eso puede ser muy peligroso. Hay que ser muy conscientes acerca de eso. No me ha tocado ninguna lluvia muy fuerte aquí todavía. Siempre llueve como muy poco, entonces nos da el tiempo suficiente para poder salir de la, de la montaña. Vamos avanzando sin problemas. Aquí ya tenemos ya la tercera cascada. La lluvia ha parado, entonces tenemos esperanza de poder acercarnos más a ella. Es impresionante las caídas. Son de varias decenas de metros. La brisa de la cascada. ¡Qué fresco! ¿Por qué le llama refrigerador? Por la brisa, no se pone muy frío. <risa> Así es la vida, hay que disfrutarla. ¿Quién se imaginaría que hay unas hermosas cascadas aquí en Puerto Vallarta? Si quieren realizar esa experiencia lo pueden hacer con Curial Experience. El mejor guía de senderismo de todo Puerto Vallarta. A explorar uno de los lugares más desconocidos de México. La Sierra Madre Occidental. Personas de todos los países vienen a visitarlo y recorren con él los senderos. Puerto Vallarta no es solo playa. También hay montañas, ríos y cascadas. Y muchos cañones. escalar para llegar a la tercera cascada. Vamos a agarrar la cuerda y con nuestros pies abiertos, impulsándonos, vamos a ir subiendo. ¡Wow! 
wow, esta es la parte más técnica, así está empinado, pero lo vamos a lograr, hay muchas cuerdas de apoyo, ven. Me enorgullece poner el ejemplo para todas las mujeres. Ustedes pueden, chicas, inténtelo. Vean con qué facilidad lo suben. Vamos nosotros. Después de ese terreno escarpado estaba la tercer cascada. Nos quedamos sorprendidos ante la extraordinaria belleza de la tercer cascada de Mismaloya. Es gigantesca, por lo menos de 50 metros de altura. Pues bienvenidos a las cascadas de Linaloya. Como pueden ver, esta es una de las grandes razones por las cuales amo el senderismo, por lo cual me gusta traer gente a estos lugares tan remotos. No solo por el reto físico, sino el saber apreciar lo que tenemos en Puerto Vallarta. Estas cascadas fueron descubiertas por mí hace algunos años, por Google Earth. Se convirtió en uno de mis lugares favoritos y ahora tengo el placer de poderlos compartir con el mundo. Real experience. Vean los tesoros que esconde la Sierra Madre Occidental y en toda esta cordillera existen cascadas hermosas. Vean qué bonito. Lo logramos. Muy bien. Felicidades, Curiel. Felicidades a ustedes, chicos. La verdad lo hicieron excelente. Hasta allá arriba de la cascada, que se alcanza a ver algo como un, algo blanco. Ahí está la cuarta cascada. Cuando conozco lugares como estos, me enamoro más de México. Estas son las bellezas de la Sierra Madre Occidental. Es la selva húmeda. Puerto Vallarta es bendecido por ella, porque gracias a ella tenemos mucha agua. Vean esta cascada de más de 50 metros de altura. La Sierra Madre Occidental recorre todo el país. Desde el norte, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit. Cuando entran a territorio mexicano, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental se separan. Ellas vienen desde más al norte, las Rocky Mountains en Estados Unidos. Es un agasajo poder estar aquí y ver todo esto, escuchar los pájaros. Y muchas gracias a Curiel por mostrarnos lo mejor de su tierra. No se atrevan a venir a estos lugares solos. Es una caminata larga y lo mejor es venir acompañados. Porque él sabe, parece un venadito saltando entre las rocas del río y del cañón. Así que el mejor guía, muy cuidadoso y muy buena atención. Para nosotros el paraíso no es para siempre. Emprendimos nuestro regreso iniciándole una carrera al sol, pues lo mejor es volver antes del atardecer. Estamos apresurando el paso porque falta una hora y cuarto para que se vaya el sol. Porque va a oscurecer, tenemos solamente una hora y media. Ojalá que lo logremos. Es seguro andar en la noche, pero por mayor seguridad, para evitar una caída o algo, tenemos que llegar con los últimos rayos del sol. Ya empezó a llover, nos agarró la lluvia y seguimos corriendo para llegar antes de que oscurezca. Fuerza Azteca. El crepúsculo nos permitió avistar al guajolote silvestre o cojolotito, quien con su canto celebraba la lluvia. Acabamos de encontrar un guajolote silvestre. Tiene el... La papada roja. El rojo es muy bonito. muy bonito. Es negro con rojo y estaba muy bonito. Eran tres 
es lo bueno que en el crepúsculo, en el atardecer, podemos encontrar más aves. La oscuridad nos alcanzó y vivimos las primeras caídas. Ay no, agárrate, agárrate. ¿Te ayudar? No, estoy bien. ¿Te cortaste? No. Quedó grabado, mucho gracias. <risa> ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pues es que te hice ahí y se me fue el pie para abajo. Donde... Al anochecer aparecen los seres más extraños de la selva. Tal es el caso de este vinagrillo inofensivo para el ser humano. Acabo de encontrar un vinagrillo, símbolo de la humedad de esta selva. No es venenoso, pero sí puede haber alguna serpiente por aquí. Lo bueno es que vamos por el sendero. Vamos avanzando, ya casi llegamos. Los seres habitantes de las cascadas de Mismaloya se despedían de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Las montañas de Puerto Vallarta y sus alrededores te esperan. <risa>